Hi friends, good evening. Nurses, paramedics, medical students, even MBBS students are the kuda. Model la over subject li ulla terminologies sa kandi pa terjir kono. Apata aunga work pan amodo sari ata discuss pan amodo sari adu bandu ungal ka ungal ka rumba helpful ar kono. Apo ninga kaja knowledge apala teriyinga. Inno ru bishe ena na yarau the exam elida boringya apri na. கண்டிப்பா உங்களுக்கு டெர்மினாலஜிஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க அந்த கொஸ்டினே அட்டன் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற அந்த வேர்டுக்கு மீனிங்கே தெரியலன்னா அந்த கொஸ்டினே உங்களுக்கு வந்து தெரியாத மாதிரி புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால டெர்மினாலஜிஸா எல்லா சப்ஜெக்ட்ல உள்ள டெர்மினாலஜிஸா படிங்க நம்மளும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டா சப்ஜெக்ட்லயும் உள்ள டெர்மினாலஜிஸா ஒன் பை ஒன்னா போடுவோம் இதை வந்து நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யாருக்காக தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க நர்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் இருந்தாங்க பேராமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க லேப் டெக்னீஷியன் எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் இசிஜி டெக்னீஷியன் இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க பெல் பட்டன் பக்கத்தில் ஆல்ங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ நம்ம போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அதை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அனாட்டமியில் ஸோ அனாட்டமியில் உள்ள டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாளில் பார்த்துடலாம் ஒன் பை ஒன் ஒரு ஒரு பேஜாக தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் இதில் நிறையா டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்தது எந்த சப்ஜெக்டில் வேணுங்கிறதையும் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனாக சொல்லுங்கள் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஏலேருந்து பார்க்கலாம் அப்டக்ஷன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் அப்டக்ஷன் அப்படின்னா அவே ஃப்ரம் த மிட் லைன் அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க மூமெண்ட் ஆஃப் த பாடி பார்ட் அவே ஃப்ரம் த மிட் லைன் ஆஃப் த பாடி ஸோ பாடியோட மிட் லைன்லேருந்து பாடியோட பார்ட்டை அவே ஃப்ரம் ஸோ விலக்கி வைக்கிறது தான் நம்ம வந்து அப்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சிஸ் ஸோ ஆப்சிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா பஸ் ஃபில்டு கேவிட்டி வித்தின் தி டிஷ்யூ ஸோ டிஷ்யூக்குள்ளே இருக்க பஸ் ஃபில்லாக இருக்கிற அந்த கேவிட்டி அதாவது அந்த சர்க்கிளுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆப்சிஸ்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது அக்கமண்டேஷன் ஸோ அந்த அக்கமண்டேஷனுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐ டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஃபோக்கஸிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் தாய் ஸோ மெயின் இதில் என்னென்னா ஐ ஃபோக்கஸிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் தாய் அதுதான் நம்ம வந்து அக்கமண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டு வியூ த க்ளோஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறதுக்காக நம்ம ஃபோக்கஸிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஐ அதை தான் வந்து அக்கமண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஆசிட் ஸோ ஆசிட் அப்படின்னா என்னென்னா சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் அயான் இன் சொல்யூஷன் ஸோ ஹைட்ரஜன் அயானை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆசிடாக மாறு மாறும் இன்கேஸ் ஹைட்ரஜன் அயானை ரிசீவ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கலையாக மாறும் அது பின்னாடி வரும் பார்க்கலாம் அடுத்தது அசிடோசிஸ் அசிடோசிஸ்ங்கிறது சுச்சுவேஷன் when the blood b ph falls from the normal ph so the normal ph thavada so normal ph is 7.35 to 7.45 so adha vida ungalku vandu keela pomodhu ungalku and the blood vandu acidosis ah maarudhu so situation when blood ph falls from the normal ph range normal ph la irundhu kammi aaradha vandu namm vandu acidosis solrom so alkalosis ngiradhu apdiye opposite 7.35 to 7.45 ku mele poradha vandu namm alkalosis nu solrom adutha action potential appadina enna na electrical current that is impulse so the electrical current ngiradhu impulse conducted conducted along the nerve cell that is called action potential note panikonga அதாவது நர்வ் செல்ங்கிறது நியூரான் அது வழியாக வந்து அந்த இம்பல்ஸ் வந்து கண்டக்ட் ஆகிறத அதாவது கடத்தப்படுறத வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்போம் இந்த ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா என்னென்னா மூமெண்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அக்ராஸ் த செல் மெம்பரன் செல் மெம்பரன் வழியாக அப் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன் அண்ட் ரெக்வர்ட் எனர்ஜி ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் across the cell membrane of the concentration gradient and requiring energy that is called active transport then acute acute ngiradhu vandu sudden onset ah immediate ah odane ippave aradha vandu namm vandu acute appdin solrom adha vandu adaptation lessening of the response so lessening of the response by the by the sensory receptor to prolonged stimulation adhavadhu response vandu lessening of the response by the sensory receptors la sensory receptors prolonged stimulation ala adoda response vandu kammi pandradha vandu adaptation appdin solrom 
then abduction so abduction நம்ம இது வந்து away from the midline வந்து நம்ம abduction னு சொல்றோம் இது வந்து abductionங்கிறது வந்து nearer to the அதாவது closed to the அப்படிட்டு movement of the body part towards the midline of the body அது வந்து abduction அப்படினு சொல்றோம் so ஒரு body nearby midline nearby ஒரு கைய வந்து உடம்ப சேர்த்து எடுத்து போறப்ப அது வந்து abduction சொல்றோம் உடம்பல இருந்து வெளியில எடுத்து போறப்ப அது வந்து நம்ம வந்து abduction அப்படினு சொல்றோம் அடுத்தது ஏடிபி ஸோ ஏடிபிங்கிறது வந்து ஒரு கெமிக்கல் மோல்கிளா ஸ்டோர் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ பாடியில் நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்காக எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் வந்து அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் அடுத்தது அடிசன்ஸ் ஃப்யூசன் ஆஃப் த டூ செப்பரேட் டிஷ்யூ லேயர் ஸோ ஃப்யூசன் ஆஃப் த டூ செப்பரேட் டிஷ்யூ லேயர்ஸ் ரெண்டு டிஷ்யூ லேயர் வந்து ஒன்னோட ஒன்று இணையிறத தான் நம்ம வந்து அடிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு டிஷ்யூ வந்து ஒட்டிக்கும் அதுதான் அடிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எதனால் நடக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூனால தான் இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து நடக்கும் யூஸ்வலாக வந்து நடக்கிறது யூஸ்வலாக வந்து எதனாலனா இன்ஃப்ளமேஷன்னால ஒரு அடிப்பட்டு அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூனால அடிசன்ஸ் நடக்கும் ரெட்டு டிஷ்யூ ஒட்டிக்கும் அதுதான் தென் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் த ஃபேட் டிஷ்யூஸ் தான் நம்ம அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் ஆரோபிக் அன் ஆரோபிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆரோபிக் அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்வயரிங் எனர்ஜி ஸோ ரெக்வயரிங் ஆக்சிஜன் ஒரு ரெஸ்பிரேஷனோ இல்லை ஒரே ஒரு ஒரு ப்ராசஸோ வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து ஆரோபிக் அப்படின் ஆரோபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் கேஸ் வித்தவுட் ஆக்சிஜன் அந்த 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 ப்ராசஸ் நடந்ததுன்னா அதை வந்து அன் ஆரோபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஈட்டியாலஜி ஈட்டியாலஜி தட் மீன்ஸ் காசஸ் என்ன காஸ் காஸ் ஆஃப் த டிசீஸை தான் நம்ம ஈட்டியாலஜின்னு சொல்கிறோம் தென் அஃபரண்ட்னு ஒன்று இருக்குது எஃபரண்ட்னு இருக்குது ஸோ அஃபரண்ட்ங்கிறது கேரியிங் ட்ராவலிங் டுவோர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் ஸோ ஆர்கனை நோக்கி போகிறத வந்து நம்ம வந்து அஃபரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆர்கனிலிருந்து கீழே போகிறத வந்து நம்ம வந்து எஃபரண்ட்னு சொல்கிறோம் கேரியிங் ட்ராவலிங் டுவோர்ட்ஸ் த ஆர்கன் ஸோ பிரெயின்லேருந்து உங்களுக்கு ஆர்கானுக்கு போகிறத வந்து அஃபரன்னு சொல்கிறோம் ஆர்கானிலேருந்து பிரெயினுக்கு போகிறத வந்து எஃபரன் எஃபரன் இ எஃபரன்னு சொல்லுவோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஆஃப்டர் லோடு ஆஃப்டர் லோட் பிஃபோர் லோடு ஹார்ட்டில் இருக்கு இந்த ஆஃப்டர் லோடு அப்படின்னா என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த பிளட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் தி ஹார்ட் டிட்டர்மைண்ட் மெயின்லி பை த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஆர்ட்ரைஸ் தட் இஸ் கால்ட் ஆஃப்டர் லோடு அடுத்தது ஏ கிரனல் சைட்டு இந்த ஏ கிரானல் சைட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வித் நோ கிரானியோல்ஸ் ஸோ ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் கிரானியோல்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறத ஏ கிரானல் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன் இட் இஸ் சைட்டோப்ளாசம் அதோட சைட்டோப்ளாசமில் கிரானியோல்ஸ் இருக்காது ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃபோசைட்டும் மோனோசைட்ஸும் ஸோ இது வந்து ஏ ஏ கிரானல் சைட் அடுத்தது ஆல்கலை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆசிட்னா என்ன ஆல்கலைனா என்னன்ட்டு ஸோ ஆசிட்ங்கிறது ஹைட்ரஜன் ஆயானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து ஆல்கலை சப்ஸ்டன் தட் அக்செப்ட் த ஹைட்ரஜன் ஆயான் இன் வாட்டர் ஆர் சொல்யூஷன் தட் இஸ் கால்ட் ஆல்கலை அல்கலோசிஸ் ஸோ பிஹெச் லெவல் கம்மியாகிறத வந்து அல்கலோசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த ஆலெலி அப்படின்னு ஒரு ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்குது தட் இஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீன் கேரைட் ஆன் குரோமோசோம் ஸோ குரோமோசோமில் அந்த டிஎன்ஏ அந்த அந்த மூலக்கூறுகளை தான் நம்ம வந்து ஆலெலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அலெலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாறும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து அலெலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் அலர்ஜி ஸோ இந்த அலர்ஜி வந்து என்னென்னா டார்கெட்டிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹார்ம்லெஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் அலர்ஜி அப்படின்னா டார்கெட்டிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹார்ம்லெஸ் ஆன்டி ஆன்டிஜன்ஸ் பை த இம்யூன் சிஸ்டம் ஸோ இம்யூன் சிஸ்டத்தினால உங்களுக்கு வந்து அந்த டார்கெட் பண்ணி டிஸ்ட்ரக் பண்ணுறது ஆன்டிஜனை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜின்னு சொல்கிறோம் ஆஃபன் வித் த டிட்டர் ஆஃபன் வித் டிட்டர் ஆஃபன் வித் டீட்ரைமெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் த நார்மல் பாடி டிஷ்யூ அடுத்தது அல்வியோலார் வென்டிலேஷன் ஸோ அல்வியோலார் வென்டிலேஷன்னா என்னென்னா அமௌண்ட் ஆஃப் த ஏர் ரீச்சிங் டு த அல்வியோலை வித் ஈச் பிரிட்ஜ் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிரத்லையும் அல்வியோலைய எவ்வளவு அந்த ஏர் வந்து ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அல்வியோலார் வென்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது அல்வியோலஸ் ஃப்ளூரல் வந்து அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏர் சேக் இந்த ல
மெமரி கிளான்ஸையும் நம்ம அல்வியோலைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறது வந்து அல்வியோலை வந்து லங்ஸில் உள்ள ஏர் சே ஏர் ஏர் அந்த சேக் அதாவது அந்த பையை தான் வந்து நம்ம வந்து அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்வியோலஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அமினோ ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீனோட பில்டிங் பிளாக் தான் வந்து அமினோ ஆசிட் தென் அனபாலிசம் அனபாலிசம்ங்கிறது சிந்தசிஸ் ஆஃப் த லார்ஜர் மோல்கியூல்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்மாலர் ஒன்ஸ் ஸோ ஸ்மாலர் மால்கியூல்ஸை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணி லார்ஜராக மோல்கியூலாக மாற்றுறது தான் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் அனபாலிசம் அன்னோர் அன் ஆரோபிக் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் நாட் ரெக்வர்ட் ஆக்சிஜன் ஃபார் த ப்ராசஸ் அதுதான் வந்து அன் ஆரோபிக் அது ரெஸ்பிரேஷனாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸாக இருக்கலாம் அதுதான் அன் ஆரோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் அனஃபேஸ் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் மிட்டோ மைட்டோசிஸ் ஸோ மைட்டோசிஸ்ங்கிறது செல் டிவிஷனு அதில் தேர்ட் ஃபேஸை தான் வந்து அனஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் அனாஃப்ளக்சிஸ் அனாஃப்ளக்சிஸ் அப்படிங்கிறது சிவரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அலர்ஜி சிவியரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அலர்ஜி ஸோ அலர்ஜியோட சீரியஸ் கண்டிஷனை தான் வந்து நம்ம வந்து அனாஃப்ளக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வித் மல்டிபிள் பொட்டென்ஷியலி ஃபேட்டல் ஃபேட்டல் அப்படின்னா டெத்து ஃபேட்டல் அப்படின்னா டெத் கண்டிஷன் ஸோ வித் மல்டிபிள் பொட்டென்ஷியலி ஃபேட்டல் தென் சிஸ்டமிக் எஃபெக்ட் ஸோ இதை தான் வந்து அனாஃப்ளக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது அனஸ்டமோசிஸ் அப்படின்னா ஜாயினிங் ஆஃப் த ரெண்டு டியூப் ரெண்டு டியூப்பை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது தான் அனஸ்டமோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த அனஸ்டமோசிஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட் வெசல்ஸில் பண்ணுவோம் நம்ம உடம்புல எந்தெந்த இடத்துல டியூபிங் இருக்கோ அதை கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை வந்து அனஸ்டமோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் மே பி அ யூரினரி டியூபாக இருக்கலாம் இல்லை யூரினரி யூரிட்டராக இருக்கலாம் ஸோ பிளட் வெசல்ஸு பிளட் ஆட்ரி இது எல்லாத்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து அனஸ்டமோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வேர் தேர் நோ கேப்பிலரி பிளட் ஃபாலோயிங் சர்ஜரி இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க தென் அனாட்டமிக்கல் பொசிஷன் அப்படின்னா பொசிஷன் இவ் விச் த பாடி இஸ் அப்ரைட் பொசிஷன் ஸோ அப்படியே நின்றுக்கிட்டு அப்ரைட் பொசிஷனில் வித் த ஹெட் ஃபேஸிங் டுவோர்ட்ஸ் த ஆம்ஸ் அண்ட் சைட்ஸ் வித் த பாம் ஆஃப் த ஹேண்ட் ஃபேஸிங் டுவோர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் டுகெதர் டேர்ம் யூஸ்டு டு மெயின்டைன் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த அனாட்டமிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அனாட்டமியில் படிச்சுருப்போம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்னூரிசம் அன்னூரிசம்ங்கிறது டைலட்டேஷன் ஆஃப் த பிளட் அந்த ஆட்ரி வாலில் தான் நம்ம வந்து அன்னூரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தான் வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டைலேட் ஆகிறது வீக் ஆகி டைலேட் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து அன்னூரிசம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆட்ரியில் நடக்கிறத ஆட்ரியல் அன்னூரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் அயனியான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் கெமிக்கலை வந்து நம்ம வந்து அயனியான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயனியானை வந்து நம்ம வந்து கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஆன்டீரியர் ஆன்டீரியர் அதர்வைஸ் கால்டு வென்ட்ரல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்டீரியர் வென்ட்ரல் இதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஆன்டீரியர் வென்ட்ரல் அப்படின்னு படிச்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போதுமே மறக்காது ஸோ ஆன்டீரியர் வென்ட்ரல் டிஸ்கிரைப்ஸ் த பாடி பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் லையிங் டு த ஃப்ரண்ட் ஸோ முன்னாடி உள்ள பாகத்தை வந்து ஆன்டீரியர் அப்படி இல்லைனா வென்ட்ரல் ஆன்டீரியர் வென்ட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டிபாடி அப்படின்னா டிஃப டிஃபென்சிவ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ்டு பை பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஸோ ஆன்டிஜன்லேருந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து உருவாகிற அந்த கெமிக்கலை தான் நம்ம வந்து ஆன்டிபாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டிஜென்ங்கிறது அந்த அந்த ப்ரோட்டீன் தட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த பாடி இம்யூனாலஜிக்கல் டிஃபென்ஸ் அதுதான் வந்து ஆன்டிஜன் ஸோ அதாவது ஒரு கிருமின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்டர்னலி போகிறத வந்து ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் ஆன்டி மைக்ரோபியல் அப்படின்னா சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் மெக்கானிசம் தட் கில்ஸ் ஆர் இன்கிபிட் த க்ரௌத் ஆஃப் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இது வந்து டெஸ்ட் ஒன்று அதை அழிக்கும் அப்படி இல்லைனா அதோடய க்ரௌத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் அதுதான் நம்ம வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் அப்பண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னா ஷோல்டர் கேர்டில் அப்பர் லிம்ஸு பல்வி கேர்டில் தென் லோவர் லிம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்பண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சி ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன்னு இருக்குது ஸோ ஆக்சியல் கலிட்டன்னா உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரண்டில் உள்ள அந்த செஸ்ட்டில் உள்ள அந்த போன்ஸு பேக் போனு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனில் வரும் சைடில் உள்ளது அதெல்லாம் வந்து அப்பண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டனில் வரும் அடுத்தது அரிதிமியா அப்நார்மல் ஹார்ட் ரிதம்
அடுத்து அட்ரோபி அப்படின்னா டிக்ரீஸ் த செல் சைஸ் தட் இஸ் கால்டு அட்ரோபி அட்ரோபி செல் சைஸ் வந்து கம்மியானது வந்து அட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிசல்ட்டிங் இந்த ஸ்ரிங் ஸ்ரிங் ஆஃப் த ஆர்கன் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா ஆர்கனோட சைஸ் வந்து கம்மியாகிடும் பாடி பார்ட்டோட சைஸ் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ சுருங்கி போகிறது தான் நம்ம வந்து அட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆடிட்டரி அப்படின்னா ரிலேட்டட் டு த ஹியரிங் ஆடிட்டரி அப்படின்னா ஹியரிங் அதாவது கேட்குற அந்த தன்மையை தான் ஆடிட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ஆடிட்டரி நோவ் இருக்குது ஆடிட்டரி பார்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆடிட்டரின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹியரிங் ரிலேட்டடுன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி ஆட்டோ ரெகுலேஷன் ஆட்டோ ரிதம் ரிதமை சிட்டி இது ஒன்று ஒன்றுக்கு பார்ப்போம் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னா டார்கெட்டிங் அண்ட் சம்டைம்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஒன்ஸ் ஓன் ஆர் செல்ஃப் டிஷ்யூஸ் பை த இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதோட ஓன் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பாடியில் உள்ள அந்த ஓன் செல்ஸை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது வந்து ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆட்டோ ரெகுலேஷன் அப்படின்னா எபிலிட்டி ஆஃப் த டிஷ்யூ இந்த டிஷ்யூவோட எபிலிட்டி டி கண்ட்ரோல் இட்ஸ் ஓன் பிளட் சப்ளை இண்டிபெண்ட்லி ஸோ அதோட ஓன் பிளட் சப்ளையை வந்து கண் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ ரெகுலேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் தென் ஆட்டோ ரிதமிசிட்டி அப்படின்னா எபிலிட்டி டு த டிஷ்யூ டு ஜென்ரேட் இட்ஸ் ஓன் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் அதாவது அதோட எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலில் அதுவே வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது இந்த இம்பல்ஸ் வந்து அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் ஆட்டோ ரிதமிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ ரெகுலேஷன் ஆட்டோ ரிதமிசிட்டி எல்லாமே ஹார்ட் மசில்ஸில் உங்களுக்கு உருவாகும் தென் ஆட்டோ சோம் அப்படின்னா எனி ஒன் ஆஃப் த குரோமோசோம் இந்த பேர் பேர்ஸ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அதுதான் வந்து அதாவது எனி ஒன் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் இந்த பேர் ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ தட் இஸ் கால்டு ஆட்டோசோம்ஸ் தென் ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் நம்ம வந்து மேலே அப்பண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் பார்த்தோம் இந்த ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன்ங்கிறது என்னென்னா ஸ்கல் அதாவது தலையில் உள்ள போன்ஸு வெட்டிபரல் காலம் ஸ்டெர்னல் போனு தென் ரிப்ஸு ஸோ இதெல்லாம் அந்த செஸ்ட்டில் உள்ளது ஃபுல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அக்சல் ஸ்கெலிட்டனில் வரும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து அந்த கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தான்னு நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் போடலாமா உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது யூஸ் ஆகும் இதெல்லாம் படித்தே ஆகணும் நீங்களாம் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஜே சீனியர் ஜூனியருக்கு உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணி சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ